Sziasztok! Ebben a részben a Mikrotik Routerboard 3011 újjas eremet fogjuk bemutatni nektek, és megnézhetitek ennek a teljesítménytesztjét. Ez a router 1,4 GHz-es és dual kóros processzorral rendelkezik, valamint 1 GB RAM-mal. 10 darab RE45-ös gigabites interfésszel, valamint egy darab gigabites SFP interfésszel rendelkezik. A mérési eljárásról további információkat a sorozatunk kezdő részében találhatok. Először összeszvicseljük a 31-nek a portjait. Itt a speed testtel 99 mikroszekundumos minimum, 109 mikroszekundumos átlagértéket kapunk. 944 megabit per szekundumos TCP downloadot, 946 megabit per szekundumos TCP uploadot mérünk 3%-os processzor terhelés mellett. UDP-ben a UDP downloadunk 969 megabit per szekundum, míg az UDP uploadunk 975 megabit per szekundum lett. Ha kikapcsoljuk, a switch chipet a routerben, és bridge elve mérünk. Ebben esetben a pingünk egy kicsit megnőtt, 114 mikroszekundum a minimum, és 289 mikroszekundum az átlag. Olyan 13 os processzor terhelés mellett 803 megabit per szekundum a TCP downloadunk, a TCP uploadunk pedig 818 megabit per szekundum, Ugyanilyen processzor terhelés mellett az UDP downloadunk 967 megabit per szekundum, az UDP uploadunk pedig 850 megabit per szekundum lett. Következő tesztünk a rootolt teszt lesz, amikor a 3011 rootolni fog. A minimum ping értékünk 112 mikroszekundum és 310 mikroszekundum az átlag. 18%-os processzor terhelés mellett a TCP downloadunk 902 megabit per szekundum, és egy 28%-os maximum processzor terhelés mellett 900 megabit a TCP uploadunk, az UDP downloadunk 967 megabit per szekundum 20%-os processzor terhelés mellett, az UDP uploadunk pedig szintén 20%-os processzor terhelés mellett 965 megabit per szekundum lett. Ha natol a 30-11-ünk, akkor a ping időnk 133 mikroszekundum minimum, és 155 mikroszekundum az átlagunk. TCP downloadban 50%-os processzor terhelés mellett 586 megabit per szekundumot érünk el, TCP uploadban 50%-os processzor terhelés mellett pedig 584 megabit per szekundumot érünk el. A 3011 csak az egyik processzor magot használ ilyen esetben, mert kevés session indítottunk rá. Az UDP downloadunk nem értelmezhető ebben a felállásban, az UDP uploadunk pedig 967 megabit per szekundum lett, 50 os processzor terhelés mellett. Hogyha a Mikrotik 3011 natól és bekapcsoljuk a Fast Track funkcióját, akkor lényegesen nagyobb sárszélséget érünk el, kevesebb processzor terhelés mellett, <kül> ebben az esetben 33 os processzor terhelés mellett 842 megabit per szekundum TCP downloadot mutat a mérésünk. Ugyanúgy 30%-os processzor terhelés mellett 844 megabit per szekundumot mutat a TCP uploadunk. Az UDP downloadunk ebben a formátumban nem értelmezhető. Az UDP uploadunk pedig 53%-os CPU terhelés mellett 787 megabit per szekundum lett. A ping értékeink pedig a következő kép alakultak. Minimum 143 mikroszekundum, átlagban 167 mikroszekundum. L2TP esetén a minimum pingünk 218 mikroszekundum, míg az átlag pingünk 243 mikroszekundum volt. TCP download esetén 183 megabit per szekundumot mértünk 63%-os CPU terhelés mellett. Upload esetén 154 megabitet mértünk 54%-os processzor terhelés mellett. UDP downloadnál 203 megabit per szekundum 43%-os terhelés mellett még UDP uploadnál 297 megabit per szekundum 64%-os terhelés mellett. Igen, és még egy utolsó tesztünk van, 
Amikor a Mikrotik 3011-et használjuk Speedtest szervernek, ebben az esetben 100%-os processzor terhelés mellett TCP downloadunk 541 megabit per szekundum, TCP uploadunk 93%-os processzor terhelés mellett 403 megabit per szekundum, az UDP downloadunk 70%-os processzor terhelés mellett 946 megabit per szekundum, míg az UDP uploadunk 53%-os processzor terhelés mellett 769 megabit per szekundum lett. Ping értékeink a következő kép alakultak. Minimum 107 mikroszekundum, átlagban pedig 240 mikroszekundum volt. Ez volt a Mikrotik 31-nek a teljesítmény tesztje. Ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kicsengőt, hogy értesítést kapjatok az új videókról. Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!